。本年度四大旗舰对决评选工作已通过各大互联网投票平台同步展开，目前投票总数超过十万张。最终人气最高、获得票数前四位的，他们分别是：三星 Galaxy S 二十二 Ultra。As we open the door to a new world of innovation, welcome to Samsung Galaxy Unpack。小米十二 S Ultra。这就是我们为大家带来的巅峰影像、安卓之光的小米十二 S Ultra。iPhone 十四 Pro 系列。iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max, the best iPhones we've ever created. Huawei Mate 50 Pro. 时隔两年之后，华为 Mate 手机又回来了。我们 Mate 系列一直被追赶，从未被超越。能超越的 Mate 的，只有华为的 Mate。到底谁才能获得本年度旗舰机皇的称号？我们拭目以待。嗨，大家好，我是纳言，欢迎来到科技美学的四大旗舰对决。那之前的两期视频，我们为大家介绍了这四台机器的外观、屏幕、声音、影像等多个方面的详细对比测试。那本期视频呢，就来到了本年度四大旗舰的最终篇，我们将在系统、信号、性能、游戏、充电续航等多个方面进行详细的对比测试。那不废话，咱们马上开始。我们测试的这四台机器呢，都将系统升级到最新的软件版本。那其中呢，最为关注的当然就是之前被吐槽很多的米 UI。那本次呢，小米十三的发布啊，带来了米 UI 十四。本次升级最大的就是光子引擎，全新升级的系统架构，通过底层优化，让系统使用起来呢更加流畅省电。而在光子引擎发布当晚啊，首批支持机型上。迎来了米粉的争议。那随后呢，小米又对升级机型做出了调整。对比前后的固件啊，文件是有所减小的；而对比系统数据呢，反而是有两 GB 的增加。实际动画过渡方面呢，没有出现卡顿的问题。而剃刀计划呢，则是可以将出厂自带的应用卸载，卸载到只剩下八个。但是呢，目前在小米十二 S Ultra 上面，时钟、相册、日历等应用啊，暂时还没法像小米十三那样彻底的卸载。看起来新机型还是有独家卖点。其他呢，更多直观的变化就是多变文件夹以及图标大小的形态，可以根据自己的喜好个性化图标尺寸。而且呢，第三方设计的图标样式需要零点九九元付费购买。注意，是一个图标的四种样式。那换一个应用使用同样的样式呢，还需要再次付费。这个感觉就不如已经免费了的主题商店。而花虫摆件等新功能的加入呢，也让桌面性的可玩性大大提高。但是感觉目前啊，这个可玩性还是不足，最好是可以开放给用户自定义动图，相信会有更多的玩法。本次升级之后，智能设备的管理和连接呢也都做了调整，可以更直观的查看和操作信息。而且在互联速度上面啊，本次米 UI 十四呢也是提升比较明显的，连接更加顺畅啊，不像以前刚推出的时候呢有点卡顿的感觉。那这些还不是重点啊，之前的米 UI 对于用户隐私的保护啊，算是面面俱到了，那也为友商系统的改进呢亮明了道路。而本次呢，米 UI 十四端侧文字识别和语音转文字的功能还是非常好用的，隐私能力呢也覆盖到了三十多种场景。目前呢还是有点遗憾啊，就是小米十二 S Ultra 还是没有加入拍照端的两倍以及自定义应用刷新率的功能。期待后续四月份的正式版更新。苹果的 iOS 系统啊，向来都是以流畅和稳定著称。本次呢 ，iPhone 十四 Pro Max 在升级 iOS 十六大版本之后啊。最直观的就是锁屏界面的丰富自定义设置，以及快捷小组件功能，配合全天候显示功能，可以实现一赫兹下尽可能多的显示信息。不同于其他系统的息屏显示啊，苹果的全天候显示呢，更像是在息屏显示和亮屏之间的另一种亮屏形式，可以实现在息屏状态下呢，继续以一赫兹的刷新率显示壁纸等实时的信息。而关于长时间显示可能会导致烧屏的疑问啊，其实苹果在之前的 Apple Watch 上呢，已经用像素移动补偿来尽可能的降低烧屏的问题。当然了 ，AOD 呢其实也配备了智能触发机构，比如手机屏幕朝下以及放在口袋当中的场景啊，就会自动熄灭屏幕。甚至呢，你还可以设置佩戴 Apple Watch 来感知你的距离，做到人走平面，人来平亮。从而进一步降低屏幕功耗以及电池损耗的问题。
。其实呢，根据我们的实测啊，即便你开启了全天候息屏显示的状态下，那每小时的耗电呢，大概就是百分之一左右。结合本年度 iPhone 十四 Pro Max 的超长续航，那这个耗电呢，还算可以接受。另外一个大家比较关心的，当然就是苹果的灵动岛。相较于前几个月早期上岛应用啊，那如今的苹果已经开放了灵动岛相关的 API 接口，也有不少第三方软件进行了积极的适配，比如说高德地图、哔哩哔哩、QQ 音乐、喜马拉雅 FM、航旅纵横等等。当然，还是有更多的应用啊，并没有进行适配。而关于灵动岛呢，是为了拯救药丸瓶的说法啊，呃，也不完全。那灵动岛的作用呢，是为了在有限的屏幕空间内显示更多的信息。而实时后台活动啊，在没有灵动岛之前，则是被整合在了杂乱的通知栏里面，也就是需要下拉、点击、查找。这样多出两步的交互方式呢，就违背了苹果的设计理念。而药丸屏幕的出现啊。其实是促使了灵动岛的交互概念的出现，就像刚才介绍的全天候显示功能，苹果呢更多的是让大家在不知不觉间主动去接受信息，方便信息的管理和查看，坏事变好事了，属于是啊。不过呢，目前灵动岛还是残血状态。比如在使用灵动岛的时候啊，消息的导下弹出，单手模式的灵动双岛，使用 Face ID 付款时的视角上移，还有截图岛，切换背景的时候每一次的灵动跳动，观看不同比例视频的残岛等等。总之呢，通过 iPhone 十四 Pro 系列啊，我们看到苹果转变交互逻辑的思路。当然，最终呢，还是需要软件商的适配，才可以达到苹果最终的目的。三星近期升级了大版本 One UI 5那本次最大的升级呢，在于系统的动画以及流畅程度。相比较于之前 One UI 4啊，在动画过渡方面呢是更加流畅了。还有呢，比较直观的是锁屏界面、地址以及通知格式。One UI 向来高度自定义的程度呢，在个性化方面啊，其实并不用担心。锁屏界面的设置，还有桌面小组件的堆叠方式，甚至有点靠近 iOS 的味道。其次呢，整体图标方面做了细微的调整。风格倒是变化不大，大文件夹的加入啊，看着似乎有点眼熟哈。Good Lock 的部分插件正式转正了啊，比如说双指分屏手势，实际体验下来方便不少。整体交互逻辑呢，与折叠屏方案类似，甚至呢可以实现横屏分屏，并且保存分屏任务至桌面的快捷按钮，有点像平板电脑的感觉。那新增的几个小功能上啊，可以单独设置单独联系人的专属头像。以及铃声震动，而升级后的相机水印呢，就显得有点古老的味道了啊，似乎不如其他厂商那么大气。相册端的文字识别功能，本次呢也终于加入了。其次呢，日常程序单独拉了出来，满足条件呢就可以触发一系列的操作。设置界面呢，三星也将一整套设置选项单独列出，方便选择。而 Good Lock 呢，也迎来了全新的自定义插件，你可以更改设置当中的选项。还可以通过敲击背面以及长按实现快捷功能。整体来说呢 ，One UI 五还是非常值得升级的，尤其是在系统流畅度方面啊。而最近几年呢，三星对于系统生态的态度啊，也开始有所转变了。之前很多藏的特别深啊，或者必须通过插件才能实现的系统功能，也慢慢的整合到了原始的系统 UI 当中。毕竟嘛，并不是所有人都喜欢将手机的配置翻一个底儿朝天，或者是阅读三星那厚厚的说明书。最后呢是华为的 Mate 五零 Pro， 搭载了鸿蒙操作系统。那相比较于其他的手机系统呢，华为更多的是在构建自己的生态闭环。之前我们已经有过几期视频啊，为大家带来了全新鸿蒙系统在多场景下的应用。那整体的体验还是非常不错的，特别是华为所提出的去硬件化的思路，大大提升分布式的能力，设备越多，优势就越明显。这些呢，都是鸿蒙操作系统的独特魅力。搭载了 Harmony OS 3的华为 Mate 50 Pro 啊，首先得到关注的呢，就是应用万能卡片。不同于安卓手机的桌面小组件，万能卡片呢是基于鸿蒙应用，可以上滑支持的应用来生成卡片，也可以将同尺寸的卡片呢堆叠到一起。在堆叠的情况下，可以下滑快速切换卡片内容，下滑停顿调整卡片的顺序，以及删除卡片。卡片之间还支持组合，可以将不同尺寸的服务卡片啊自由分类。此外呢，哈姆雷 OS 3的桌面布局和智能排布也收获了不少的好评。隐私安全方面，通过隐私中心可以通过可视化的数据来查看敏感程序的使用次数，并且呢会主动给出保护建议。华为的哈姆雷 OS 的核心优势啊，更多的还是体现在多台搭载了鸿蒙设备的产品上，也就是生态闭环。在这一点上面啊，除了苹果，那目前华为做的就是比较好的了。
，甚至呢，在去中心化的思路方面，华为比苹果做的还要更往前好几步。主要可以体现在你用一台设备控制其他的鸿蒙设备，而且可以实时调用其他设备里边的内容。下面来看一下几台机器在日常操作时的系统动画。这里呢，我们通过慢动作进行测试，你更喜欢谁的动画风格呢？可以打在弹幕上。在系统日常的流畅度方面，我们也挑选了二十款常用的 APP 进行测试。通过两轮测试呢，应用打开速度方面啊 ，iPhone 14 Pro Max 的速度观感上是最快的。两轮呢，用时1分38秒。其次呢，是搭载 m i y 1 4的小米1 2 S Ultra。接下来呢，是华为，还有搭载了 One UI 4的三星 S 2 2 Ultra。而在杀后台数据方面呢，小米20款应用啊，只有一款被后台清除。其次呢是苹果，然后是华为、三星。那下面呢，我们将小米升级到米 UI 1 4的开发版，而三星升级为 One UI 5再次进行测试。在更新之后呢，搭载米 UI 1 4的小米呢，相比较于之前的米 UI 1 3啊，应用打开速度方面快了26秒，后台的应用呢全都留存，提升还是非常明显的。而三星在更新之后呢，整体的打开速度也是提升明显，不过后台清除的数量呢，也由之前的8款上升到了10款。通过测试简单总结啊，很多人啊离不开 iPhone 啊，或者说是一直认可 iOS 系统的原因啊 ，iOS 流畅是很重要的。苹果设备呢相对封闭的环境呢，也让其在一些常用功能上面，呃有点遗憾啊，有些缺失。比如我自己常用的九宫格联系人查找，还有很多人特别需要的通话录音，还有呢没有完全适配的返回手势。另外呢就是软件双开啊，这微信双开全都没有。而看其他的三台机器啊，华为的 Harmony OS 呢，更像是多设备互联的产物。如果呢你刚好有其他的华为设备啊，那么全场景互联的体验可以说是非常棒的，绝对是一加一大于二的体验。小米呢，在米 UI 系统升级到14这个大版本之后啊，之前的臃肿感呢有一些改善。我们体验下来，光子引擎的加入啊，在流畅度方面确实是有提升的。当然啊，这些只针对刚刚发布的机器，老机型的实际效果呢，还需要等待过一段时间正式版推送，咱们再下结论。One UI 5的推送让不少的三星老用户又重燃希望啊！确实啊，这次 One UI 5的升级变化还是很大的，建议有条件的同学呢，都是可以升级尝试。但是啊，三星 S 2 2 Ultra 由于搭载的是八阵一的芯片啊，这里就有点拖后腿。那实际体验呢，在温度控制方面啊，确实你需要纠结一下
。如果你是重度手游玩家，建议还是再等一等。其次呢，就是 S 2 2 Ultra 啊，机型上搭载的 S Pen， 啊、呃，这也是算是独有的优势啊。通过 S Pen 呢，你可以实现很多快捷手势，包括精准的操控、签名写字啊，这都是独步天下的。Good Lock 的部分插件优化也终于转正了啊，这让三星的系统呢开始慢慢的完善。我们也期待啊，三星在国内市场啊做得更好一点，更加的本土化一些。在信号网络方面，我们选取了常见的四种场景，也就是普通的室内啊，还有室外以及电梯和地库当中，统一测试节点，分别去测试三大运营商的网络传输速度。以我们同事当中使用比较多的网络套餐为准，开启呢五 G 网络，一起来看测试结果。需要说明啊，这里因为华为并不支持五 G 啊，所以呢这部分的结果你可以仅供参考。首先呢是户外空旷的场景，通过测试呢，三星搭配三大运营商啊，在下载速度方面是有明。明显的优势，配合移动这边最高可以达到六三幺，而配合最低的电信也能达到二八零。其次呢是小米，配合电信啊，最高可以达到三八四。苹果这边搭配移动，下载最高可以达到一百，而配合联通和电信啊，测试结果就不如移动。至于上传速度方面，小米呢在户外环境当中表现很优异，其次呢是三星、苹果和华为。测试环境呢再来到室内居家环境。小米啊，配合三大运营商的网络下载的速度表现是最为优异的。其次是苹果，配合联通这边居然达到了五幺三，甚至超过了小米。最后呢是三星和华为。再来到更为考验手机网络环境的地下车库。那通过测试呢，在移动网络的条件下，四台机器啊都出现了无法联网的情况。然后切换运营商，那小米呢在联通下速度最快，来到四十八。其次呢，居然是苹果，但是苹果的上传速度明显比其他三代机器更慢。综合三代运营商搭配四台手机，在地下车库的场景测试当中，三星的排名是最靠后的。啊、当然和其他三代机器相比啊，差别不算大。再来到极限的电梯环境当中，苹果和华为呢都出现了断网的情况，华为呢更是出现了移动和电信两次网络连接错误的情况。三星呢搭配移动网络的时候表现也不尽如人意啊。小米和地下车库的测试结果差别不大。那接下来呢，看一下。普通家居环境的 WiFi 连接速度，这里呢，我们统一使用 WiFi 六路由器，在五百兆宽带的情况下测试。那这次的华为的表现是最好的，下载速度可以达到八百以上。其次呢是三星、小米和苹果。而在上传速度方面呢，四代机器并没有拉开太大差距。看完了网速啊，再来看一下信号以及通话的情况。我们模拟通话啊，进入地库的场景。这里呢，先不公布答案，你来感觉一下啊，你猜猜谁最好？可以打在弹幕上。当然，现在这个位置的信号还是满格的啊。我们现在已经来到了地下。好，一二三四五六七八九十。哎，我们注意到有的机型啊，它的信号值呢已经来到了两格啊，甚至到接近一格的状态。我们说一个电话码：幺八六八六八六八六，幺三八三八三八三八，幺七七七七七七七七七。幺五五五六五六五六四七二十八三七二十一九九八十一，好，好，一二三四五六七八九十，哎，我们注意到有的机型啊，它的信号值呢已经来到了两格，甚至到接近一格的状态。我们说一个电话码：幺八六八六八六八六幺三八三八三八三八幺七七七七七七七七幺五五五六五六五六四七二十八三七二十一九九八十一。好，不知道大家听到这个声音的效果如何？好，一二三四五六七八九十。哎，我们注意到有的机器人啊，它的信号值呢已经来到了两格啊，甚至到一格的状态。我们三七二十一九九八十一。好，不知道大家听到这个声音的效果如何？好，一二三四五六七八九十。哎，我们注意到有的机型啊，它的信号值呢已经来到了两格啊，甚至到接近一格的状态。我们说个对。好，不知道大家听到这个声音的效果如何？大家也可以听到我们在这个地库里面听音乐的这个声音啊，不知道你那边听的效果如何？大家也可以听到我们在这个地库里面听音乐的这个声音
不知道你那边听的效果如何。大家可以听到我们在这个地库里面听音乐的这个声音啊，不知道你那边听的效果如何？大家可以听到我们在这个地库里面听音乐的这个声音啊，不知道你那边听的效果如何？大家可以听到我们在这个地库里面听音乐的这个声音啊。我们现在啊还是在地库里面，但是呢，我们现在马上来到电梯了。那这个位置呢，应该是信号最弱的，是这个楼里面信号最弱的地方。一会儿咱们看一看，在最弱的地方啊，这几台机器能否通话成功？我们现在呢，已经来到了电梯的位置。哦。大家可以注意看啊，那这台 iPhone 呢就已经完全没有信号了，所以呢，它刚才呢就是显示电话已经断掉了，就显示呼叫失败了。好，这边三星也失败，哦，这边都结束了。好，那看起来呢，在信号最弱的地方啊，四台机器呢就全都呼叫失败，它确实是没有信号了。那通过测试，我们可以简单总结了，苹果呢本次更新了高通的 X 6 5基带。在特殊场景下的网络信号值啊，确实是有些提升的，但是啊，提升有限。在地下车库、电梯场景当中，同样会出现移动以及电信运营商无法搜索到网络的情况。之前测试过的 iPhone 加联通约等于失踪的问题，那本次测试呢倒是没有出现，反而呢是在通话质量方面表现的是出人意料。不过呢，它还是在信号较弱的情况下啊，最先失去了信号。而华为这边呢，因为芯片的限制啊，在 5G 网络方面呢是有着比较明显的短板。啊，所幸啊，北斗卫星消息的加入以及较快的 WiFi 传输速度，可以弥补一部分的网络缺失的情况。此外呢，小米的表现是较为出色的，虽然呢在通话质量上面是有一些波动啊，但是整体测试下来，相对于其他两台机器来说，在我们所在的区域啊，网络信号呢确实是要更好一些。首先，华为、小米搭载了2022年下半年新发布的骁龙8 Plus Gen 一，三星呢则是上半年的8 Gen 一处理器。苹果的 A 1 6处理器呢，相比较于前代的 A 1 5啊，呃，在性能方面提升的并不是特别的明显。包括 LPDDR4X 啊，本次呢也终于升级到了 LPDDR5。当然，由于软件系统平台的限制不同啊，所以呢部分的测试结果呢，也许不能够完全横向比较。除去苹果，三代机器呢都有独立的高性能模式开关。这里呢，我们就分别开启和关闭性能模式进行多轮测试，选取最高值。先看安兔兔跑分，那小米这边最高到一百零七，其次是华为。这个位置五多轮跑分测试当中，无论是单核还是多核啊 ，iPhone 这边的 A 十六呢都是最高的，其次是小米、华为和三星。在 GPU 的部分呢 ，Sandy Mark、Wildlife Extreme 下面，多轮测试各家默认模式和性能模式的分数呢，其实差别不大。我们选取测试当中最好的结果进行对比。四家机器分数方面，三星照例垫底，毕竟是前半代的处理器。华为和小米的分数呢基本相同，而苹果 A 1 6呢则是以碾压姿态遥遥领先。在常规模式测试完毕之后，继续加压，对于四台机器啊进行压力测试。在整体稳定性方面呢，苹果最高达到 68.4% 华为呢略差，稳定性只有 33% 而在读写测试当中呢，顺序读取三星最高达到1950。顺序写入小米最好达到幺四三七，而随机读写方面呢，随机读取三星表现最好，达到三零六，而顺序写入呢，小米最高可以达到四六幺。GFX Bench 测试方面，我们也测试了不同分辨率下的场景表现，那具体的情况大家可以看下面的表格。看跑分总结呢，就是不同的处理器差异还是比较大的。游戏的部分啊，其实在这几台机器上市之前，我们都已经做过了比较详细的测试。不过呢，经过了差不多半年以上的更新啊，我们现在再对他们最新的版本进行测试，看一看经过长期更新之后，四大旗舰的表现到底如何。首先，低负载的王者荣耀，在默认模式下呢，室温二十五到二十七度，三百尼特屏幕亮度，将游戏设置为最高一百二十帧运行三十分钟。除了苹果之外，那华为的游戏帧率最高达到一百一十九，小米则是。在一分钟之后逐渐降到六十帧左右。温度方面呢，小米正面最高达到四十六点五，背面温度三星最高达到四十四点六。下面我们改。
改变系统调度啊，开启对应的游戏模式以及性能模式。三星为了防止锁帧呢，需要手动设置，而且呢，设置起来还是相对麻烦，需要打开游戏之后，下拉控制中心，点开游戏助推器，点击监控温度，关闭自动性能管理，返回上一个界面，再次点击插件图标，打开游戏加速增强版，点击你想要玩的游戏，选择最大的 FPS 重启游戏。这个过程真是要看一下说明书了。在新的模式下呢，三星相比较于默认模式提升了 2.6 帧，小米呢这次则是跑满了120帧。温度方面，在性能还有游戏模式下，三星和小米在帧率提升的同时，温度对比较默认模式都有所下降。华为呢，则是在帧率变化不大的情况下，温度升高了三度左右。再来看重度游戏《原神》，高画质六十帧条件下，默认模式，三星和小米呢都是在四十帧左右。通过帧率图可以看到，小米呢在六分钟左右开始逐渐下降，苹果呢则是一直很坚挺。虽然呢在十六到二十分钟出现了帧率波动，但随后呢又恢复正常。华为五分钟之后将帧率锁定在了四十五帧，波动呢是比较小的。三星倒是没有出现锁帧的情况，但是帧率波动较大，感知也比较明显。温度表现方面呢，小米这次控制最好，正面、背面都控制在四十度左右，其次是苹果。下面我们再开启新的模式测试，小米和苹果啊都来到了五十八点四帧。帧率波动方面，华为呢由于温度上升，在最后十分钟啊将帧率锁定在了五十帧，而且呢前面二十分钟帧数波动也是比较大的，三十分钟呢整体帧率来到了五十二点七帧。这里大家可以畅想一下啊，如果是麒麟处理器的话，在这个环节表现会怎么样呢？三星表现最差啊，依然没有达到五十帧。相比之下呢，骁龙八 Plus 阵一对于游戏帧率的控制明显更好。温度方面，开启游戏以及性能模式之后 ，iPhone 的温度控制最好。其他三代机器啊，温度都是有所上升。其中呢，华为最高达到四十七点七，背面呢也是四十六点三。其次是三星和小米。游戏运行啊，不能光看帧率，还要看游戏内的实际分辨率。我们使用软件来检测《原神》分辨率。iOS 系统啊，在《原神》画质上呢，要高于其他三台机器，画质部分的差别还是挺明显的。而三星这边在设置好游戏助推器之后，可以将画质由原来的1 7 5 8乘以8 2 0升级到1 8 5 3乘以8 6 4而小米和华为呢，在开启性能模式之后，整体的画质变化不大，也没有出现明显的降分辨率的情况。在游戏功耗方面， 3 0分钟《原神》iPhone 表现最好啊，只有 4.67 七瓦，三星最高达到 6.03 零瓦。以上呢就是几台机器前半年的表现了。那下面呢，我们就要看升级到最新的大版本系统之后，三星和小米的变化。相同的测试环境啊，新的模式下搭载最新 Y U Y 5的三星，在原神这边呢，帧数提升了一帧，提升有限。而温度方面呢，则是进一步突破了五十度的大关，同时呢，功耗也增加了零点二瓦左右，达到六点一九瓦，感觉没有办法太长时间的去握持游玩。看起来我们手中的这台三星在更新 One UI 5之后啊，如果是重度的游戏玩家，呃，感觉就是反向升级了。再来看小米这边，升级了米 UI 14开发版之后呢，对于原神这种重度负载类的游戏，温度是有所下降的，但是不算明显。其他方面，帧率数据基本和米 UI 13保持一致。看完了性能和游戏部分，我们再来看一下四台机器的充电以及续航方面的表现。首先看电池容量，三星呢拥有四台机器当中最大的五千毫安时电池，其次是小米四八六零 ，iPhone 这边呢只有四三二三。在充电数据方面，小米最高支持六十七瓦，其次是华为六十六，三星四十五，最后是苹果三十。先看有线充电，从零充到百分之百啊，华为用时四十四分钟，其次是小米、三星以及苹果。当然，这里要考虑到电池容量的原因。默认模式下呢，在涓流充电时，苹果用时最长啊，充到百分之百到涓流充电结束，足足花费三十五分钟。其次呢，是三星也有三十分钟，小米和华为的涓流时间最短啊，只有五分钟左右。在充电时的最高功率方面，小米最高，其次是华为、三星以及苹果。三星的最高功率和宣称的四十五瓦功率差别是最小的，当然它的涓流充电时间。也是最长的。如今啊，不少的国际大厂啊，为了环保事业，纷纷考虑放弃掉了充电器。那之前呢，我们也特地为大家详细介绍了很多第三方充电器对于各台手机充电协议支持的情况。那如果呢，你想买一个靠谱的第三方多口充电器，就可以参考一下以下这张表格，或者来看这期视频，这样你去买充电器的时候就不用纠结了。
。一份详细的测试表格，换你一个赞，不过分吧？那么这些优秀的充电器到哪里买呢？有没有靠谱的渠道呢？当然是在。老板，因为你现在每周都做吐槽节目，已经没人来投广告了。接下来是无线充电，这个测试就比较有趣了。小米和华为呢都是五十瓦的无线充电，而苹果和三星啊只支持十五瓦的无线充电。实测从零到百分之百啊，小米充电时间最短，无线充电用时五十分钟，甚至只比有线慢了两分钟，日常使用是完全没问题。而华为呢用时六十五分钟，表现也还行。苹果和三星呢则是超过了两个半小时啊，三星呢甚至达到了三小时，没法满足碎片化充电的需求啊，只能是晚上放在床边充电了。看完充电测试，再来看一下续航表现。室温二十五到二十七度的情况下，统一四台机器的屏幕亮度至三百尼特，连接 WiFi、关闭蓝牙等影响功耗的功能，模拟日常使用情况，浏览网页、观看视频、录制视频以及游玩游戏。多项测试之后 ，iPhone 续航表现最好。其次呢是三星拥有五千毫安时的大电池，小米表现呢是中规中矩。而电池容量较小的华为呢，则是垫底。当然，也有不少同学反映啊，三星和小米呢进行了大版本系统更新之后，手机的耗电，呃，好像有所增加。那实际如何呢？我们来测试一下。可以看到，在测试条件不变的情况下，三星升级 One UI 五之后，部分测试项目呢耗电确实是有所增加，最终剩余电量相比较于上一个版本啊，减少了百分之四。而米 UI 十四呢，在一部分环节耗电是有所降低。最后呢，剩余电量比米 UI 十三啊减少了百分之二。看到这里，本年度科技美学四大旗舰对决终于迎来了尾声。四台机器当中，三星和小米啊在外观部分呢是获得了一大波的新粉丝，而华为和苹果呢则是延续了自家之前的设计。在屏幕素质方面呢，苹果和三星啊还是有着。不错的表现啊，尤其是苹果，尽管呢有着让人吐槽的药丸屏设计啊，还有零度岛作为重要的卖点，绝对算得上是营销界的优秀案例啊。当然，零度岛本身确实有很多独特的玩法。小米联合徕卡共同打造的十二 S Ultra 啊，在拍照方面确实有着全新的独特的风格啊。当然，缺点也显而易见啊，就是视频方面仍旧有很多需要补足的地方。三星呢，在盲屏环节赢得了第一名啊，拍照部分可圈可点，长焦的表现呢很强啊。不过呢，在系统方面仍旧有很多的优化空间，尤其是搭载自家代工的骁龙八 Gen 一，温度控制方面确实啊，经过了一整年的优化呢，也还没看到终点。录像方面 ，iPhone 呢向来的稳定以及本次运动模式的加入啊，给我们带来了不少的惊喜。可是呢，在充电以及日常使用的很多系统功能方面的缺失啊，也一直没什么改进。最后。再看华为，那阿美丽卡制裁之下 ，Mate 五零系列能够上市开卖，就已经让我们很欣慰了。那五 G 的限制之下呢，北斗卫星消息的加入，使用国产屏幕的昆仑玻璃，离开徕卡之后，独立 X Mage 品牌的可变光圈，禁用安卓之后的鸿蒙。那华为呢，总能在几乎无路可走的情况下，用自己的方式开辟出一条全新的道路，这就已经足够了。看完过去这上中下三期节目啊，如果你还在纠结。那么说明这四台机器可能还没完全打动你，就如同本年度的旗舰之王啊，相信你的心中呢早已有了答案。好了，那本期视频呢就到这里啊，我们下一季的四大旗舰再见。